Từ đây mình sẽ xét các bạn coi các bạn đầu tiên chết ấy, là ngồi thẳng thẳng theo cái mạch này này các bạn kéo từ đường đó đây bóp từ từ thôi đây kéo từ đường đó các bạn kéo ngược lại đằng này đây, xem nó vào cái lỗ không nó vào cái khe này này đó kéo đều ra đó khi các bạn kéo đều ra rồi đấy các bạn chờ một tí nữa lúc nào này cái đưa cái, cái cái keo này này xi măng trắng này này nó khô các bạn nhìn lấy cái khăn mặt đấy, lấy cái khăn mặt này, này các bạn nâu phát một đấy là nó bay cái lớp này ra là nó sẽ còn cái lại lớp kẽ bên dưới này nhá nó xem đẹp cực kỳ luôn đây các bạn thấy là mình đã làm thử gì nhá bằng bình rồi đó các bạn thấy không cái mạch này nó sẽ khác mình hoàn toàn đây các bạn thấy không đúng không đường mạch nó rất đẹp mà theo cái cách này nó rất nhanh Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại kênh nhà máy kết hợp mình nhé. Thì hôm nay các bạn nhé mình bôi cái giòn này này, đó cái giòn gạch này nhé. Mình sẽ check cái giòn gạch bằng cái xi măng trắng hay là gọi là keo. Đó. Mình sẽ hôm nay mình làm mình check ấy, mình nghĩ là cái cách này các bạn này. Bây giờ là mình sẽ có cái bình này là cái bình để đựng mình làm kiểu đựng dầu á, bình đựng dầu. Mới lại mình đựng keo xịn đấy để mình 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 bôi để mình làm túi sách đó nhưng mà hôm nay mình để lấy hai mình ra mình sẽ chế mình sẽ cắt cái miệng này đi mình cắt cái đằng này đi xéo xéo nhỏ 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 thôi để mình vừa lúc mình chép là vừa theo cái kẽ này, này mình bôi xuống mình bóp mình bôi mình chép chẽ kẽ là cái là xong các bạn lau quá đi là nó sạch nhá là nó đẹp luôn đấy Nên không phải là mình làm theo kiểu kia nó dơ lắm mà nó lâu làm cái này mình nghĩ là nó nhanh này đó. thì các bạn có cái bình có cái vòi nhỏ nhỏ này các bạn cứ kiếm một cái bình nào một cái vòi nhỏ hoặc là có cái bình như đựng tương ớt bình to to cũng được đấy như mình đây mình có bình bé mình làm bình này luôn giờ mình sẵn có mà làm luôn đấy bây giờ mình sẽ cắt cái đầu này xéo ra đó mình sẽ cắt đầu này xéo ra đấy thì cái lúc các bạn cắt các bạn cần một con dao rạch thì cái, cái con dao ấy con dao của các bạn bén được các bạn chỉ cần sấn cái vòi này xéo nhá các bạn cắt xéo đây các bạn nhé lúc các bạn cắt đấy thì các bạn sẽ chọn lấy một cái thớt hoặc cái miếng gỗ và con dao các bạn cắt xéo này các bạn sẽ cắt xéo cái miệng này ra bấm cái nó xéo nhé bấm là sao từ từ cho nó xéo đúng cái tầm lỗ vừa thôi đó đúng là đến cái lỗ thôi ở đấy các bạn đâu mình chỉ bấm xéo này lỗ nhỏ nhỏ là thôi nhá đó vừa tầm cái khe này các bạn cứ quét xuống đúng không vừa tầm cái khe này còn nếu mà cái này vẹn vẹn to to một cái khe này mà chưa xuống các bạn chỉ gọt cái đầu đi tí này nó vừa cho nó ôm ôm mới đúng cái khe luôn tí các bạn uh, chép vào nó không có lòi lên đấy bạn thấy không thì mình sẽ tạo một cái đường nó mép này tí nó ôm lên chép cái nó ôm dưới này đúng không mình sẽ phát hai bên đi để cho nó lọt đúng cái kẽ đấy cái đầu vẫn xéo nhưng bạn nhé đầu vẫn xéo như bên này đây các bạn thấy không? cái đầu vẫn xéo này đấy, cái đầu vẫn xéo nhưng mà mình phạt này bớt đi đấy, cái đầu mình cho bằng đi à, đấy, đúng vừa tầm này nó bóp cái nó lọt cái khe này à, đấy bây giờ mình sẽ ra mình cho xi măng trắng này mình hòa rồi đấy, mình sẽ ra mình cho vào hai bình này rồi mình làm cho bạn xem nhé đây các bạn nhé, xi măng trắng đây mình đã hòa rồi Đó Các bạn hòa là sao nó vừa tầm uh, ấy thôi đều thôi Vừa tầm tới thôi, đừng có loãng quá Mà cũng đừng có đặc quá để thì các bạn bóp ra nó khó nhé Đấy, khoáng như đều lên Cho nó dẻo, quẹo lên cho nó vừa Đây Cần quấy cho đều luôn nữa Nó đừng có cục cục Đấy. Lấy cái gì khoáng được Cái cây cái, hay là cái bay các bạn có gì Các bạn khoáng được hết, nó mẹ sao nó đều đấy nó đều này ok nhé các bạn nhé thì cái mình sẽ xoáy ra xoáy lắp ra thì ví dụ như là các bạn ấy mà mà có cái phễu ấy các bạn múc xong rồi đổ lên được mình này phép cái này múc cho nó nhanh này. đó đúng không múc luôn múc cho nó nhanh đầy cái bình này thôi đó đầy bình vào không sợ dơ được cái này nữa là rửa cái được nhé rồi xoáy chặt lại vuốt nó xuống thì nó phải bớt đi mình làm là nó hơi dơ ấy nhưng mà không sao cả rửa cái này rửa cái sạch này rồi đây rửa đi luôn 
sẵn cái bình nước để rửa luôn cho nó sạch đó. đó mà nó sạch bóng đúng không đấy này đó đó xuống đều rồi ừ. còn cái bình này ấy, cái lỗ mình cắt to hơn chút các bạn nhé mình sẽ chỗ chỗ nào mà nó to ấy, mình đưa xuống cho nó nhanh có những chỗ cái kẽ bên trong tường nó hơi to nên là mình cứ cắt lỗ to rồi để mình chép vào bên trong tường cho nó nhanh cũng mốc luôn như vậy nếu nó đặt các bạn cho thêm nước vào các bạn cái này nó khoáng đều lên nó lại đều hết phải chặt lại rồi Thế bây giờ mình có hai bình luôn Đấy. đó các bạn thấy không giờ hai cái bình bây giờ mình sẽ vào mình làm cho các bạn xem nhé Đây các bạn nha, lúc các bạn mà 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 bôi lên ấy thì đầu tiên các bạn phải làm sạch hết cho mình những cái kẽ gạch này. Nó phải quét sạch đi các bạn nhé. Sạch và cái lỗ của nó nếu mà nó có xi măng ấy, lúc trước các bạn lát lát xuống ấy mà nó có xi măng ấy, thì các bạn lấy cái bay ấy, các bạn nhẹ sang hai bên để cho nó bung cái lớp ấy ra. Các bạn lát gạch xong cái chỉ cần khoảng ví lúc sáng các bạn lát là là lúc khoảng tầm nó thấy khô cái xe măng này nó khô là các bạn phải gậy nó ngay đừng để nó cứng quá cứng quá sau khó gậy lắm thì đây mình sẽ xét các bạn coi các bạn đầu tiên check ấy, là ngồi thẳng thẳng theo cái mạch này này các bạn kéo từ đường đó đây bóp từ từ thôi đây kéo từ đường đó các bạn kéo ngược lại đằng này đây, xem nó vào cái lỗ không nó vào cái khe này này đó kéo đều ra đó khi các bạn kéo đều ra rồi đấy các bạn chờ một tí nữa lúc nào này cái đưa cái, cái cái keo này này xi măng trắng này này nó khô các bạn nhìn lấy cái khăn mặt Đấy, lấy khăn mặt này, này các bạn lau phát một đấy là nó bay cái lớp này ra là nó sẽ còn cái lại lớp kẽ bên dưới này nhá Đấy, đẹp cực kỳ luôn để các bạn thấy là mình đã làm thử như nhá nó bằng bình đó, đó các bạn thấy không cái mạch này nó sẽ khác mình hoàn toàn đây các bạn thấy không đó đường mạch nó rất đẹp mà theo cái cách này ấy, nó rất nhanh Đấy, lúc trước là mình làm cái nhà bên trong này đây các bạn này lúc trước mình làm bên trong này, này là mình cũng khoáng hồ dầu ra ấy, là nó à, cái 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 xi măng trắng ra ấy, nó loãng như vậy mình lấy cái này mình quét khắp nhà luôn mình không không biết mình quét khắp nhà luôn Đấy. thế xong rồi tí mình lau trời ơi, nó lâu kinh khủng luôn mình lau thì còn xuống kẽ rồi nhưng mà tí mình lau bên trên ấy, nó khó cực kỳ luôn lau mãi mà nó không hết nhưng xong mình nghĩ ra cái cách này bây giờ còn mớ này mình mới nát xong các bạn này mình mới nát xong hôm qua hôm kia hôm nay bọn mình đưa đưa cái xi măng trắng xuống để cho nó đẹp Đó. Đấy. thì đợt này mình xong nhà hết rồi thì mình cũng tranh thủ mình sẽ làm nhiều mình sẽ làm nhiều mẫu ba lô dưới sách Đấy, hướng dẫn cho các bạn may mình sẽ làm mẫu từ A đến Z luôn đó mình sẽ làm rất nhiều đấy Đấy, các bạn thì có cái thấy video mình nó hay thì các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên đó mình sẽ làm rất nhiều và vừa chỉnh máy vừa làm mẫu cho các bạn coi nữa đây các bạn có thể thích các bạn cứ làm theo những cái mẫu của mình nhé đây mình sẽ làm tiếp những cái này đây làm tiếp những cái này để cho các bạn coi cái này đơn giản lắm quét qua thôi ai làm được cứ cắt cái miệng nhỏ nhỏ các bạn cứ kéo lại thôi đó ai cũng làm được luôn đúng không mình cứ làm rồi nó quen hết các bạn thấy không ok chưa Đấy. mới đầu thì các bạn bóp ấy thì nó chưa đầu tiên nữa ai vậy thôi các bạn mới bóp thì nó sẽ nhẹ và đống như vậy đấy như thế xong rồi vài hoặc vài cái nó quen này các bạn cầm thì sẽ biết được cái cách mình sẽ bóp làm sao nó từ từ nó xuống đó, đó nó chỉ xuống từ từ là các bạn đưa xuống thôi làm thế này ấy, thứ nhất là nó cũng không tốn nhiều xi măng trắng ở ngoài mình gọi là xi măng trắng như trong này mình ra mua thì gọi gọi là cái gọi keo bôi giòn đó, đó. Gọi cứ kéo là thôi chờ nó chỉ cần khô một cái 
là lúc đấy là các bạn lau cá nên là nhìn nó mướt rồi đó thấy không quá đẹp luôn <cười> Đó. Đó. Đấy. bây giờ nhé mình sẽ lau các bạn uh, coi nhá những cái chỗ mình mới lau đi lúc nãy là khô nhỉ các bạn ơi tệ tay vẫn chưa khô hẳn đâu nhá nó khô khô một cái là các bạn lau luôn thấy các bạn sờ tay vào đây khô khô các bạn lau luôn đấy cái rẻ đấy cái rẻ các bạn lau đấy. lúc lau các bạn quấn vào cái đầu ngón tay như này này cái cái lấy cái khăn mặt nữa là tốt nhất các bạn miết kéo thằng này được à. đúng không đấy à, nó sẽ đi ngay một đường đấy không ngon này nhiều người người ta kỹ người ta làm ấy người ta lấy cái dây điện mà các bạn biết cái dây điện đấy nhỏ nhỏ ấy, một cái một dây điện một sợi ấy. người ta đưa lên người ta cọ ra đấy, tí cái này rất đẹp nhưng mình đây không có khẩn cầu cầu kỳ lắm mình làm này cho nó sạch nên là mình cứ làm này để lấy cái cân vào ngón tay này các bạn cứ cầm kéo kéo không biết cái đường xuống dưới không nó là nó một tạo một đường sạch luôn kéo này phải để khô thì nữa nha các bạn nhé đây là mình đang nóng vội quá mình làm thử cho các bạn nhưng mà để khô cho nó khô một tí nữa nó vậy cái này vẫn dẻo à tí nữa các bạn thấy cái này mà nó khô ấy, giống như kiểu mình nó đã, đã, đã khô rồi ấy là các bạn lau rất dễ đấy cái bề mặt trên này nó rất dễ khô rồi đấy. các bạn lau cái đi nó bóng ngay đấy thế đơn giản mấy cái đấy mình lau phát đi là nó đẹp ngay đúng không chỗ này vẫn chưa khô ừ. phải chờ nó khô mới được đây, mình chờ một lúc đi cho nó khô đây các bạn nhé bây giờ là nó khô đấy các bạn này đấy giờ nó khô nha các bạn nhé các bạn sờ vào thế nữa đấy như này là khô nhé tầm này là các bạn lau rất đẹp nhé à, các bạn kiểm tra nó khô ở đó đó lấy cái rẻ này các bạn quấn vào đầu ngón tay này rồi các bạn nào miết theo cái đường này thấy không đấy miết là nó đi đấy nó các bạn đấy thấy không vừa nhanh xong các bạn cầm cái chổi quét cái là hết luôn không phải lau nhiều đó thấy không rất ngon đó không độc đấy lau qua lau lại này. cái này các bạn quét lại nó sạch ấy. các bạn quét lại xong các bạn lại hòa nước lại làm được tiếp nhé các bạn nhé đó cái bùn này các bạn hót lại đúng không đừng làm dơ cái mùn này các bạn đừng có làm dơ các bạn để lại các bạn hòa nước vào các bạn lại cho vào chỗ khác được đó, không ảnh hưởng đấy các bạn thấy không ok chưa các bạn nhìn đường đẹp không đó, giờ mình quét sạch đi các bạn nhìn này đấy đường nó lì đó thôi nó lì đẹp này mà đấy, nó sáng quắc đấy không đấy rất dễ nó, nó khô cái các bạn lau rất dễ luôn đấy, đi rồi nó, nó nó bay hết cái mùn lên các bạn quét tụ cái mùn lại để để, để sạch nhé đừng để dơ đó xong các bạn hòa nước các bạn lại làm chỗ khác được đó Nên mình tận dụng luôn đó các bạn thấy không thế là ok thế lấy chỗ quét quét cái là nó sạch nó đã khô rồi các bạn quét cái là sạch đó. nhìn sáng quắc thấy chưa đấy nha cái chỗ bạn mình lau rồi các bạn thấy không cái đường các bạn thấy không đấy nó sáng quắc như này Đấy, quá tuyệt vời luôn Đây, Các bạn có thấy cái kênh của mình nó hay thì các bạn có thể đăng ký kênh ủng hộ cho mình Nhớ ấn quả chuông để được thông báo sớm nhất khi mình đăng video lên Thôi mình xin chào các bạn nha Hẹn lại gặp các bạn lại video sau Bye bye các bạn nha